下回来。哎，干回来了。不干的。队长，他们给别拦不村，也就十多里路了。看清楚了，多少鬼子？这没看清，人不少，估计得一二百人呢。啊，那个队长，有把握吗？就他们这次来者不善。这样，你说同志，你和祖奶奶还有茂叔带着孩子，组织百姓下地道。祖奶奶，快！你可小心点儿。放心吧，没事，快走。孩子们，走！孩子们，快快快，快快快，赶紧走，赶紧走！大周，大周，别看啊！替他们准备断头饭了，少佐，现在的情况跟我们出兵之前预料的完全不一样。你看八路会不会有什么埋伏？哎，来，咱别自己喝，敬佐藤一杯。来来来来来来来，嗯。张口诀，你这话倒是提醒了我，这让我想起中国古代三国时期。诸葛亮的空城计，我是雕虫小技。那什么，那个左边藤啊，你大老远来的，挺辛苦吧？啊？哎，要不要闹一口，喝点高粱酒，正宗的。你废话，干我们做的，你说啥我都听不懂。他能听懂。那那个，我们给你接风了，来点儿。会不会真的有诈？有诈？赵友亮不是诸葛亮，我也不是司马懿，给我消灭他们！
过去招呼他们，一定把小鬼子引出村子。好。走树林中，我带人追击。别追了，我们被八路耍的还不够吗？找狼等人，心为鬼祟，目的就是不让我们留在河乡村。如果我们反其道而行之，势必就会打破他们的计划。顾大，这小鬼子怎么不管咱们进村了？哎，队长，这座城里闹寡，还专的训快递。我看咱这孔明机子发不漂亮。那咱们接下来怎么办？我看，咱们从村口的地道再折回去，和明明会合，利用村里面的地道和石墙，再打他一轮。只要坚持到舒一曼他们那边打响，我看河乡村之围就可以解了。啊，走，走。队长，队长，队长呀！厅长，一会儿呢，我们分开走。嘎子，猴子，哎，你们分别绕到两侧去。等我们那边打响之后，你们再带着民兵接着打，听懂没有？好，好。哎，顾大人，你可小心啊！哎，哎，快，快走，小心点。哎，高总，哎，嘎子，小心。哎哎哎哎，你再往湖跑来，跟我一块走。走！哎，别别别！
枪口不准露出动脉，瞄准了接生子弹，给我打！打危险，隐蔽。啊！瞄准了子弹，接生子弹。少佐，既然八路想要引我们出村，为何会在城里又会有埋伏呢？难道我们真的中计了？这是八路的疑兵之计，村里埋伏的。肯定是乌合之众而已。上去，上去，上去，给我打！快，起来，准备。才打了那么两下子，小鬼就准备打炮了，快撤！快！奶奶，啊，鬼子他们现在已经开炮了，如果民兵他们顶不住，咱们该怎么办、啊？说你这孩子，仗别人志气，灭自己的威风，你不知道队长他们在上边真刀真枪的跟他们干呢。这孩子，我告诉你，老郭啊，要么我带几个力壮的上去看看吧。不行啊，赵队长嘱咐了，不管上边发生什么情况，都别让咱们动，咱们可别让他们分心，明白不明白？只要他一露面，你就直接拿弹弓射他，啊，知道吗？小大的嘎子，嘎子，别等了，咱们赶快打吧。不行，不能打。这狗蛋说了，咱们主要是拖延时间。哎，你没看那小鬼子还藏猫猫吗？咱就让他藏个够。哎，等什么时候他们藏累了，咱们再打。活不见人，死不见尸，这怎么可能呢？给我扫！那八十八河乡村，给我分个底朝天！要把八路给我揪出来！嗨！哎，哥，快打他的爪子！快点！
道河西村那边的情况怎么样了？政委，你放心，衡阳村民宅外的地道和掩体，足够佐藤吃一壶的。那就好。大家跟上，快点，快点。干嘛去？哎，队长来了。哎，队长。对啊，嘎子和齐壮他们已经跟鬼子交上火了。队长，咱打还是打？不行。顶不住了，咱们打吧。走，咱们先他们去。大家准备，是，登工队准备。同志们准备，准备，李子。交手嘛，也没有经验的，哪像你，闯县城闯了多少次了？我跟你说啊，这狗蛋没让咱撤，咱就得顶着。这一回小鬼子打过来怎么办？别怕，有我呢。我跟你说啊，这小鬼子一上来，刺刀一拼上，你别说这枪了，就是炮也不好使。
Да, 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 这小伙子在头里呢是啊全都都缩变了李小队和王司令立即带兵出征营地绝对是土盾炮火攻击贵族后院都气脸货了
。好，好，好，队长，没人受伤吧？莫叔，咱们的人啊，也就擦破点皮，你没见小鬼子，让咱可打惨了。<笑>哎，莫总，曾奶奶，我打了这么多年仗了。这还是头一次。哎，乡亲们，看见没？赵队长，一共四十多人打跑了小鬼子，往后能拿的动家伙，全跟着赵队长打小鬼子。好。赵队长，有心事啊？哦，祖奶奶，这次能打跑小鬼子，那多亏了舒政委在城外假装攻城，才把小鬼子引走的。哎，祖奶奶，这也叫一计啊？那个，这叫那那那个围围围魏救赵。哟<笑>，这就学会了。别高兴了。咱们的为师姐了，舒政委还在和小鬼子周旋呢。我们得去解围，起住！哎，集合队伍，明明集合，走。宗奶奶，注意安全啊！哎，小心点儿啊！起来啊！小心啊！好，好，好，好，哎，哥，走了，走了！哎呀，快走啊！快走！我也去。小心啊！消息，再坚持一会儿再说。报告掌柜，说，前方同志发来信号，左城已经撤兵了，现在正向城里赶来。怎么撤？是。政委，咱走哪条路撤呀、啊？小鬼子回城心切，也不朝近路。咱们呀，从官路退。我们的目的达到了，不要恋战。咱们尽快甩开他们。是。报告。好，周围，给我追，追！肖总，前面有两条路，一条是山路，一条是官路，我们走哪条路返回县城？八路山与山林作战。一旦探知，我们会回城救援，肯定在山林两侧设下埋伏。走官路，火速前进！嗨，快！快，大家快快！快！
强生，绝不是佐藤一支部队。你说这个舒一曼，他怎么就不知道咱俩走呢？走！哎，队长，这回我送了八四，最后咱再在柜子狗头后面开枪。我佐藤也知道咱有几个名兵，再说了，咱现在也没有几个子弹了，还是想个办法支去。哎，狗蛋儿，我有办法了。你，少佐，出点小问题，不过您放心，有我在，哎，就别解释，给我立即追击，是是是是是是。给吓跑了，可不嘛！这回多亏了咱嘎子，这点子是真不错。哎
哎，我之前出来我们都好点子，你咋从来没夸我？夸你啊？那你还不得飘了起来？哥，我说这点你真得跟人嘎子好好学学，这什么叫做居功不造？那才是英雄本色呢！谁狗熊本色？行了行了，别贫了，还不知道政委他们情况怎么样呢。政委，小李子，政委，来，走，政委，我们，这政委，政委，同志们都没事吧？啊，没事，政委，你没事吧？我们有几位同志牺牲了，都怪我判断失误，造成了伤亡。要不是你们及时赶到。恐怕战争是残酷的。我们这一仗已经打得够漂亮的，我们用最小的代价保存了最大的实力。哎呀，你们就别相互谦虚吹捧了，队伍的人数越来越少，那河乡村的地道都还没挖好呢。我看，咱们还是抓紧计划一下接下来的战斗吧。同志说的没错，同志们，这次佐藤是侥幸上当，我相信他一定会有更疯狂的反扑。下次我们肯定没这么幸运了。政委，我觉得是到我们和民兵汇合到一块儿的时候了。汇合？哎，那咱是不是就可以回营地，和大部队一起打鬼子了？不是回营地，是开进河乡村。咱们在保护群众的同时，要依靠群众，利用河乡村的地道，消灭鬼子。啊，狗蛋，政委，那我是不是就可以当八路了？我也要当八路。这事儿没你想的那么简单，不着急好不好？狗蛋，你那个，你对我有什么要求，你就只管说，我保证肯定完成任务。要求，那，反正你的事儿我已经向上级汇报过了，是不是政委？呃，对。无论怎样，你现在不是跟我们一块打鬼子吗？我相信只要你，只要你们严格要求自己，你的心愿就会实现的，啊？嘎子，别委屈，你这穿上军装是早晚一天的事儿，你不穿军装一样是打鬼子的好手。哎，对，哎，经理，经理，少佐，八路一直都没有动静，是不是又在耍什么花样？八路如此狡猾，不得不令人怀疑。不过。我确实有看到大队人马开来的迹象。少佐，少佐，报告少佐，侦察兵会谈，大队八路和小鬼八路已经再次突然消失。这帮可恶的土八路！看来八路工程是假，替河乡村解围才是真的。赵有亮。我还真是小看了你。对了，那个叫王阳的地下党现在怎么样了？一直在审问，就是不肯开口。他现在可是我们唯一的线索。好，我就来会会这个硬骨头。我就不信，他的骨头能硬多久？哎呦，真高兴！祖奶奶
哎呦，哎呦，对我都回来了是吧？都回来了，孙奶奶、王叔，我来介绍一下，这是我们八路军舒一曼舒政委。孙奶奶，哎哎，王叔，王叔，我经常听赵队长和李子提起你们二老，这河乡村在二老的带动下，已经成为咱们的坚实的根据地了。<笑>你们舍生忘死打鬼子啊！不是都为老百姓吗？我们做这事儿，他是应该的。杜奶奶，看我们这么多人住进村子里，这打扰百姓了。不打搅，不打搅。大家伙听说你们来的消息，别提多高兴了。村长都安排好了，谢谢你们了。政委啊，你就放心吧，住得下啊。我们这才是居民一家亲呢啊,啊。那个程茂啊，那个给苏政委安排一间呢。比较宽敞的，谁们家给安排？行行好，我我哎哎哎，祖奶奶，舒政委就跟我住一屋啊啊，那个晚上还能陪我唠唠嗑，还能合计合计，收拾收拾那嘎子跟猴子那俩混小子。啊、行，就这小小的啊，隔三差五的好好教育教育，可不嘛。哎，乡亲们都别愣着，让咱们在八路军。进村啊！走，到猫走五号羊子，猫走五羊子，这样子，好这样子。挺好的呀。好越佩服你了。等咱这地道一旦全部建好，这河乡村虽说不上固若金汤，那也差不多。啊。这进可攻，退可守啊！哎，也可以这么说。你知道我为什么打你吗？地下党，我是个职业军人，我有我的命令要服从。而你们呢？你们没有信仰，也没有什么好依赖的，为什么千方百计要阻挡我？为什么？不许杀！先前那一仗，就村口那几条地道。和那石墙，哎，就把小鬼子打的是晕头转向。等咱一旦做到了，这家家相通，户户相连，哎，不但可以安全的转移百姓，哎，还可以在小鬼子想不到的任何地方去打击他。你说，他得多好？我看这挖地道啊，还有个最大的好处。哎呦我去，你，你从哪冒出来的呀？怎么一点声音都没有？吓死我了！哎，这有句话说得好，不做亏心事儿，不怕鬼敲门。政委，您干什么亏心事儿了？你说什么呢？我干什么亏心事儿了？再说，你是鬼啊？哎，说说，你还有一个好处是什么？少佐，他现在还不能死。
是侵略他国，屠戮生灵。你的那些问题，简直可笑。住嘴！住嘴！我们大日本帝国天皇的理想，岂是你们中国人能够明白的？我们为信仰而战。信仰。你的生死已经掌握在我们的手里了，还跟我们说什么信仰？你不觉得可笑吗？就是不容易被人发现呗，是吧，木头？没了。没了。那还用你说？要不咱们费这么大的劲儿，把地道干啥？哎，行了行了，你来的正好，咱们一起商量商量。在咱们这个地道挖成之前，怎么样才能让鬼子在城里老老实实的待着？那你可问对人了。那腿长在那左什么面藤身上，要想让他老老实实待在城里，除非把他的腿绑起来，要么就给他剁了。我看呀、啊，这事儿还得问问我们的智谋赵友亮同志，看看有没有什么类似于啊空城计啊、围魏救赵之类的好办法。啊！你说，这事儿还真点琢磨琢磨上次给我们讲那个转转，呃呃，水壶水壶转还没讲完呢。人家我是飞壶转，不是你我飞壶转。对对对，呃，水壶转啊。那个那个，到底那卢员外他被救出来没有啊？发音都不重，准准的。对对，你上次讲到哪来着？哎，不是毛头，你上回说到那个，呃，卢员外被关进大名府，梁山的伙计们正想办法救他。当时啊，这个水泊梁山离的大名府很远，杨兄跟这个石秀呢，担心梁中书杀害鲁居易，俩人正在挠头的时候，哎，恰逢戴宗前来打探消息，他俩把这个情况给戴宗一说，戴宗想了个辙，他就以梁山伯的名义，在这个大名府广发无头告示。哎，等等等等，莫叔，这个无头告示是啥呀？哎，莫叔。我告诉上写的啥呀？无头告示啊、嗯，那就是吓唬人用的，啊。哦。呃，上面的大概意思呢，就是说，如果梁中书敢杀害这个鲁俊义，对吧？嗯。这个梁山伯好汉呢，必定是血洗大名府，哎，揍死你，血洗他们，哎，才把这个鲁俊义的命给保住了。嘿，啊，这么大的事儿了，哈哈。宝叔，哎呦，赵队长，少佐，当务之急还是先拷问出八路的下落吧。你觉得他会说吗？你终于明白了。来吧，小鬼子，要杀要剐，痛快点儿。别在那儿浪费时间了，狗子，正伟，你刚才说的无头告示啊？给他俩讲故事呢
，有了。有有啥了？一惊一乍的。咱也给佐藤啊，来个无头告示。对呀、啊，只要再拖延几天，咱们的地段可就完成了。还跑舍，还陈佑嘞，无头告示，还没明白呢吧？你晓得立功了？立功啊！我今天有点不高兴，我希望有一点刺激的东西让我高兴些。属下明白。等等，我需要一些温暖的画面。王司令，此时此刻，应该由你来亲自款待你的同胞。如果能让他说出我们需要的情报，或许我会考虑让你见一下你的家人。哎呀，我就算了，你怎么样，王司令，下不了手。及你的民族吗？哎，我说，我我我我再来，好了，你这样打，那我就什么？往里去，太君，去，快过,过,过来百姓，书，告全城百姓书，告全城百姓书。干啥？胡闹！你这是孩子！来，来接着写啊！
，姐姐，呃，姐姐找的，来，哎，狗蛋，这，喂，哥仨。队长，周伟，周伟，周伟，周伟，周伟，周伟，周伟，周伟，周伟，周伟，你们看，啊，都放完了，这小鬼子要是看见，那非得吓死他们。可好玩，还是好玩。哎，韩姑娘，你还不好舍，你我瓶子心菜，还挺壮观的。这你想啥呢？你想啥呢？哦，不是，我是觉得这主意倒是不错，可是你说万一……哎，接着说。你们看啊，这无头告示虽然是以嘱咐老百姓的名义写的，可咱的目的不是还是为了震慑那左什么面腾的吗？我就是担心，万一小鬼子跟伪军捡不着这些瓶子。那咱的计划可就彻底泡汤了。夏同志说的不无道理，老赵，咱们有必要派人去城外侦查一下。哎，虽然有疑似八路的大部队出现，但是这一两天没有任何动静，由此证明八路根本没有攻城的能力。明天，我们将再次扫荡河乡村。采取四面包围的方式，一定要速战速决。嗨，哎，政委，让我去吧，让我去吧，我听话，保证完成任务。呃呃，我我也去。不行，你不能去。为啥？哎，不是，你上次不是说我都是那个预备队员了吗？那我都是预备队员了，还不让我去啊？正是因为你是预备队员了，才不能让你去。明白了吗？嘎子，赵队长的意思是，这个侦查任务太危险，而且现在咱们和县里边又失去了联系，不知道敌人的情况，怕你们经验不足。哎，政委，你就放心吧。你看这，这这还有啥经验不经验呢？我不进城，就在边上看，得到消息后我就立马回来。你看我这这，关键是，我跑得快，我到手。我去是是是最合适的了。够了。行，我同意你去，但你只要一个人去啊，人多目标太大，我怕暴露。见一个可疑的瓶子，拿过来。这是什么？哦，这是城里的百姓从香叶河里边捡到的，从上游呢飘下来很多这类似的瓶子。这不是还有事儿吗，云娘，你别生气啊。我没有。啊，你，你过得还好吗？啊，还好，还好。真的？嗯。还好就行。啊，这个，看看。什么呀？我看不明白。全城百姓书，全城百姓书，全面抗战已历时七年有余。七七，日寇已成强弩之末，败局已定，败局已定
，我八路军即将择日对日寇发动总攻，解放沂水。解放沂水，可告知百姓，攻城之时切勿外出，免受炮火累及，切记切记。赵永亮，小米，太好了，太好了。确实是碰见了八路军的大部队呢，真的？嗯、那那为什么当时就不攻城呢？也许就像是顶上说的，怕老百姓受连累吧。小米，嗯、那八路军真的攻城了？嗯、我的家人，云娘，嗯，你放心，如果八路军真的攻城了。我一定把你的家人先救出来。姨娘，嗯，天儿不早了，我得赶快回去了。我走了。你干啥？你咋责任那么高哎？我我我我这不是着急吗？去啊！我我上那个，怎么？说了，不让我带你去。为啥？实话告诉你吧，我这次是去出任务，不是去玩儿。我要去。哥，你听我说，你你呀、啊，回去好好等着我啊，我很快就回来了。我我要去干啥？哥。我要是完成不了任务，我就当不了八路。你不要我了，我，我不要我了。哥，哎，别哭了，别哭了，哥。嗯，行，我带你去，但是，你说啥？你可千万不能跟任何人说，尤其是狗蛋。哎，既然意思。有八路的大部队出现，那我们就不得不发。借用中国有句俗语：“宁可信其有，不可信其无。”张口军，立即征调，分散在城外各处的小队，全力不发。嘿
我说你，你带领黄协军在城外四周加强巡逻。是。哎呀，哎，那就注点意啊。那个，哎，好好干活，哎，真的好的孩子。队长，队长。走走走走走，停停停停！谁是你们队长啊？大周子，大周。这臭这这这臭小子还自立门户了，你说这大招哪儿去了？大招，大招，大招。就这臭大招！苏奶奶，怎么了？这大招不见了？哎呦，大招不知道去哪儿了。大招！大招！大招！哎呀，怎么回事？招嘎子去了吧？啊！要不然他能去哪儿？这赵队长点名只让嘎子去，就是怕大招跟着影响嘎子执行任务。这下倒好，这两个都去了。这会不会有什么危险？不行，不不不，不会有什么危险。赵队长都把望远镜给嘎子了，隔着远远的看看敌人的情况，能出什么危险？这是侦查任务，就要有侦查行动的行为准则。这每个去的人数都是有所考量的。再说了，这大招还……那个，那什么，这么着吧，你们俩忙去，我们在这儿等着。啊，那个还有啊，千万别跟赵队长。嘎子不要当八路军吗？咱大伙儿得给他帮帮忙啊！啊，啊，哎，就，啊，忙去吧，忙去吧，来，来，我们在这儿等着，你们忙吧，我们等着啊。哎，来来，快点，快点，快上他。挺好使，嗯，怎么变小了？得得得，我太太。哎哎哎，你看看，这么看，这么看，对对对，看。得得得，那个头别大了。猴子，哎，队长，猴子，哎，队长，拜完没？拜完了。哎，队长，你这次心我有思念，没什么事儿，随便聊聊。走，哎，走，走，走。哎，队长，你坐我这包袱上，哎，哎，队长，怎么样？干活累不累？不累，这算个啥子？猴子，哎，当兵几年了？当兵，呃，差不多七年了。这么说，是从全面抗战的时候就开始当兵？谈不到，看不出来这年龄不大，是个老兵了。这么说，你对那个国军应该有一些了解？哎，知道。你说啊，这国军无论从装备上。还有人数上，都比我们八路军高出不知多少倍。嗯，那为什么在抗日战场上，哎，却是节节败退啊？我看到小米，小米，快过来，快点，好好干。一直很看好你啊。呱，精神点是吧？呱呱。哎，小米长官，你有没有听到鸭子的声音？呱呱。啊啊，这肯定是这个谁家的鸭子跑出去了，你说是不是？谁家的？
。哎，我去过去给你抓来，咱们一块喝鸭汤啊。我去。哎哎，我跟你一块去吧。不用不用不用不用，你好好守城啊，城门任务交给你了啊，好好干。队长，乐此间不跟你守郭连吗？规矩里面，像我这样的人太多了。错了，其实，在战争当中，想保全自己的性命，这没有错。我觉得错，就错在你们的方式上。你想啊，战争当中，所有的人都自私的想保住自己的性命，保住自己的性命，换来的，最后就是鬼子。敌人在最后追着你的屁股打，所以呢，战场上好多人就是因为有这种自私的想法，最后丧了命。毕竟国军当中像你这么机灵的，有这么多保命方法的人，他不多。队长，你在往嚷啊？知道毛泽东吗？哎，知道，全中国，就是在中国的鬼子，我估计啊，没人不知道他。好，那我就给你讲讲，毛主席是怎么教导我们在战争中保存自己的。你说，毛主席说，战争的基本要求是要消灭敌人，而另一个基本要求。就是要保存我们自己，保存自己的目的，恰恰是为了消灭敌人，而消灭敌人，又是为了保存我们自己最有效的手段。哎，队长，你说太快了，跟绕口令似的，我没听懂。我再给你讲一遍啊。吓死我了！哎，你俩，你俩怎么又来了？我跟你说啊，我这是出任务呢。啊，出任务？啊，我我们那个那个，我们那个组织给我派的任务。真的？啊？啥任务？那能跟你说吗？我问你啊，哪有那么多鬼子呀？那还不是让你们给闹的。那个，是不是左面堂看到那个无头告示了？那当然看到了。哎，现在街上百姓都少了很多呢。哎，对了，嘎子，那个赵队长他们是不是真的要来攻城了？那当然了，我们那大部队那都集结了，他过两天非得把那个那个那个左面堂那小子给收拾了。真的。哎，队长，弄明白了，呃，保存自己，呃，是消灭敌人的有利条件；，呃，消灭敌人是保存自己的必要手段。对，是的。猴子，没看错你。果然是块好料，这鱼不做不成器嘛，都怪我当时没跟对人。我要是早能遇见你，你看，你看，你看，老毛病又犯了，拍马屁，以后这个毛病给我改了。得了，今天就聊到这儿啊，干活吧。行，队长，那你先坐。还走不了，我在那城里还有事没办完呢，不能回去。小米
，你总说有事儿有事儿啊，你到底有啥事儿啊？哎，跟我你还不能说呀？是云娘，啊？其实，之所以还留下来当二鬼子，就是为了云娘。嘿，小米、啊，没想到，你小子还是个情种。别闹了！我答应过云娘，要把她家人从佐藤手里给救出来。咱是老爷们儿，咱得说到做到，是不是？嘿，这还差不多，算你小子有良心。大哥，别闹了，走吧。哎哎哎，大哥，还没问你呢，我爹，我爹他怎么样了？嘿，亏你还惦记着你爹呢。放心吧，啊，有我嘎子在呢，你爹呀，好着呢。真的啊，这叫刘皇，装逼来用的，真是。走了这么半天不回来，我能不着急吗？哎呀！哎，哥！哈哈哈哈哈哈！别闹，别闹，哥！看见祖奶奶了，哎，哥，我跟你说的事你没忘吧？什么事儿？你跟我金县城的事儿，不能跟任何人说，知道了吗？啊，记住了啊！走了，没事啊。哎，回来了，回来了，祖奶奶，他们回来了。太好了！啊，这情况呀，就是这么个情况啊！嗨，小鬼子彻底被咱给打怕了啊！是窝在城里边，他不敢出来了。这回咱就可以踏踏实实、安安心心的把你到了。大哥，消息准确，绝对准确。哎，狗蛋，你还不相信我呀？看来，这无头告示是发挥了功效。哎，也许小鬼子加强防范，是防止我们再来围魏救赵这一手。你就放心吧，啊，人家那个叫叫什么那个左面腾那小子，他亲眼看见这无头告示了。哎，我说嘎子。你不会是又进城了吧？没有，我看见，啥也没看见。哎，那个，哎，狗蛋，哎，那个，我看见小米了，那是他亲口跟我说的。别问了，我知道错了还不行吗？啊，个臭小子，看我回头怎么收拾你！啊，大家都放心吧。呃，这么回事儿，嘎子呢，在城外遇上了我们城里的同志，得到了准确的消息，是不是？啊啊，对对对，遇到了自己同志。<笑>我们务必要利用这宝贵的喘息空间，在最短的时间内把地道完成。哎。再告诉大家一个好消息，猴子发现了硫磺。哎，这个东西就是含有硫磺的土石，你们都看好了。以后不管是谁发现了这样的土石，都把它收集起来。咱呢，修完地道，咱就开始炼硝、炼炭。哎，这么麻烦，走地雷、走砸月的事情得交给我了。咱地雷、地道啊，咱一打上
对对对，来呀、啊，这地道。绕的是小鬼子，呃，晕头转向啊，呃，这地雷炸的小鬼子是啊，空间喊娘，好，好，好。好好好好好好好